ulinifunza niwe mshiriki na ikiwa ni sehemu ya 16 nadhani muda si mrefu tutajua nani alimfundisha kuwa mshirikina bila shaka Rebecca alifundishwa kuwa mshirikina paka sasa tumeshaweza kujua kile ambacho kiliweza kumkuta yani umepata ajali upo katika maumivu ya ajali lakini unalitoa na maumivu ya mapenzi juu yake ni mara baada ya mpenzi wake kumandikia barua kuwa yeye hatositisha mpango wa kuoa lakini hatuweza kumoa Rebecca Ungekuwa ni wewe mpenzi msikilizaji ungekuwa ungi katika hali gani au ungeweza kujisikiaje Mimi sijui lakini tumeishia pale ambapo Rebecca ameianza safari akiwa na mjomba wake mchungaji wa kanisa lao na bibi yake bila shaka pamoja na Nesi kwa ajili ya kumsindikiza Rebecca ndani ya jila Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda katika hospitali ya mifupa ya taifa ya Mwembele Ilikuwaje tunaendelea Masaa matano mbele ninyakuliwa katika kitanda na kuwekwa ndani ya gari la wagonjwa na tulianza safari ya kuelekea daa. Mtingishiko wa gari na ufinyu wa miundombinu yalinifanya maumivu ya ugonjwa kuongezeka hasa pale ambapo gari ilikuwa ikitingatinga na kudunda dunda barabarani japokuwa kulikuwa na alama. Asubuhi majira ya sambe tuliwasili hospitali na tulipokelewa mara nesi alipomaliza kutambulisha kwa uongozi aludi na alituacha na bibi na mjomba huko mchungaji tukiwa tumemwacha akisubiri gari kurudi rika. Si kwamba nilikuwa mauti kiasi cha kushindwa kujua ni nini kilikuwa kiendelea. Niliweza kushuhudia jinsi gani huduma ambazo tulihitaji tuzipate hakika hatukuzipata kwa wakati. Huenda kwa sababu ya wingi wa wagonjwa ama uchache wa vitendea kazi. Sinalo uhakika sana ila tulisota sana hata ilifikia wakati bibi na mjomba walikata tamaa maana hakukuwa na nesi wala daktari mwenye kuja na kutuuliza wala hatukuweza kupata majibu sahihi pale tulipouliza kuhusu upatikanaji wa kitu ambacho kilisikitisha sana ni pale ambapo alikuja nesi mmoja kumwambia bibi kuwa mgonjwa wao anahitajika vipimo na ili nipate hivyo vipimo inatakiwa atoe shilingi 1040 ili waweze kumshawishi daktari mhusika achukue vipimo kisha anatakiwa atoe gharama za vipimo ambavyo vitagaremu shilingi 265 za kitanzania Kiukweli bibi alipata wakati mgumu sana maana hata pesa ambazo walikuja nazo toka kijijini zingeisha kwa wakati huo huo kwa kuwa hatakuwa na jinsi nyingine bibi alivoja kuniambia nilimsikiliza na nilimwambia atoe tu kwani hatakuwa na jinsi na kamwe nazi haishinda na jiwe Chajabu bibi alimpa dola shilingi 40 ila zikapita siku mbili bado sikupata vipimo wala kupata matibabu Kuna wakati niliamua kile daktari ambaye alikuwa akipita katika kitanda changu Nilimpa pesa kadhaa ili anisaidie ila hakuna ambaye alifanyia. Siku ya tatu huko nikizidi kukata matumaini ya kupona maana hata nilianza kujihisi nikitoa harufu kutoka miguuni kwangu. Kuna muda nilijikuta nikianza kulia peke yangu maana nilijionea huruma kutokana na ile lau kama ningelikuwa nimeumia mikono basi ningejitahidi kutumia miguu kutembea kutafuta msaada ila maradhi yalinikuta mimi Na ule ugeni wa bibi na mjomba hawakuweza kupata walichokitaka zaidi ya gharama za kula na kulala ziliendelea kupoteza pesa zao ambazo walikuja nazo. Siku la kufanya niliamua kuomba Mungu usiku na mchana ili atufungulie njia peke yetu tusingeweza. Siku ya tano bado tulikuwa mwembili wakati wa kuangalia wagonjwa kuna baba mmoja alipita pale kitandani ambapo nilikuwa nimelala. Alikwenda hadi kitanda cha mgonjwa wake kisha akarudi pale za asubuhi. Alinisalimia huku akishika chuma cha kitanda cha nzuri, shikamo. Nilisalimia huku nikimwangalia anataka kusema jambo gani. Asante, Samanda. Kuona tizo gani maana toka juzi na kuona kwa na hali ile ile tu. Mimi mm, shida huko. Niliongea huko huku nikijaribu kuifunua ile aone asisikie tu. Kwa kweli halufu ambayo iliweza kutoka katika miguu hiyo ilihitaji moyo na roho ngumu kuvumilia maana hata kuna wakati wenzangu walikuwa wakinongona nongona juu ya I say umeambia umevunjika au umefanyaje Aliniuliza huko akijaribu kushapitisha macho juu yake Ndivyo amesema ila hadi leo hii sipati mati mati Nilishindwa kuhimili maswali na kuyajibu nilijikuta nikianza kulia ile baba alinibembeleza kisha aliniomba aonane na mguzi wangu Nilimjibu yuko nje kaenda kununua chai Alimsubiri na pindi bibi alivyokuja walitoka nje na kuongea jambo fulani. 
Baada nilimwona bibi akija ndani, akapekenyua kapu lake na kutoa pesa kadhaa na kwenda nje. Hakuniambia jambo kama kuna lolote lilikuwa likiendelea. Mala nilimwona mjomba akiingia ndani na kutoka huku akiwa anaongea na nesi fulani, sikupata kumfahamu kabla. Masaa alienda na dakika ziliyoyoma hadi kufikia majira ya usiku wa saa mbili. Nilimshuhudia nesi mmoja akija na aliambatana na mjomba na bibi nyuma yake. Aliniweka katika kitanda na kunisukuma na kutolewa pale ambapo nilikuwa nimelala na walinitoa nje. Nilishangaa kidogo maana sikujua napelekwa wapi na pale ndipo hospitali pekee ambayo natakiwa nitibiwe kwa sababu kama nilivunjika miguu kwa hospitali ile ni hospitali pekee ambayo naweza kupona kwa ndani ya nchi. Sikutaka kuuliza sana kilichonitia imani ni uso wa bibi au kuonekana kuwa na wasiwasi tena. Hivyo niliacha tu niangalie mwisho wa Waliniingiza kwenye taksi moja na mjomba alitoa pesa kadhaa kumpa yule nesi huku akimshukuru kila mtu akiwa ameshaingia ndani ya taksi. Kila kitu kiko poa. Nilikuwa ni sauti endeleva taksi kuniza. Ndio kaka. Alinijibu mjomba huku akiweka tayari. Haina nomu. Ila hakishini miguu ya mgonjwa mnaiweka salama ili sizidi kutingishika. Tunajua barabara zetu hizi. Baada ya muongezi hayo machache, alijifunga mkanda na kuitoa gari kuelekea ambako sikuweza kukufahamu. Sikuwa na jibu ila nikaona uenda kwa kuuliza ningeweza kupata jibu na si kwa mwingine bali kwa bibi na mjomba. Bibi, tunaelekea wapi? Kuangaika tu be. Kuangaika? Wapi bibi? Wakati pale tulipotoka ni hospitali kubwa imekusaidia ni zaidi ya kumaliza pesa zetu tu. Watu wa mjini wanapenda sana pesa. Yaani kila kitu hata kuuliza pesa tu. Sio kwa nini? Sasa toka tumefika tunatoa tu pesa. Hatumuoni dokita. Kuja wara nini be? Tukangakiage huko pembeni. Ama sivyo, utazidi kuoza tu. Nilikisa bibi akiongea kwa uchungu sana hata kumfanya chozi ile mtoke juu yangu. Niliamua kutulia uenda maswali yangu zaidi yangeweza kuwa mwiba kwake kwenye kumchoma na kumsababishia maumivu zaidi. Ile valendesha gari kwa mwendo wa kasi kidogo. Hata kunifanya niogope na nimwambie bibi amwambie dereva apunguze mwendo. Alinielewa na aliendelea kuendesha taratibu hadi tulipofika barabara kuu. Akiwa kwa mwendo ule ule mpole pindi tulipofika barabarani hapo alipunguza mwendo na kusema jamani tuenda kwa sasa karibu kusema tufike usiku huu wala si mbali kusema tufike usiku kama huu wa kesho nakumbuka mie kazi yangu ni kuwapeleka natakiwa nirudi kuendelea na majukumu mkisema tuende kwa mwendo huu itakuwa hasara kwangu na kwenu pia maana hata hiyo mgonjwa anatakiwa kuwaishwa kutokana na hali yake ilipofikia si umenielewa sawa Mjomba alijibu na hapo ndipo kichaa alipewa rungu. Safari ilipamba moto huku nikipata maumivu hasa mahali ambapo barabara haijakaa sawa. Hadi machozi yalikuwa yakinitoka. Na nitafakari ni vipi ile mikikimikia gari. Haitofanya ujauzito wangu utoke. Sikuwa na jinsi nilimwacha aendelee kuendesha atakavyo huku nikifanya jitihada za kuokoa miguu yangu na kukumbatia tumbo langu. Naam. Huo ni mwisho wa sehemu ya 16. Rebecca anapelekwa wapi? Na kama anasema waendako si karibu kuweza kufika usiku huo na si mbali kuweza kufika usiku wa kesho yake. Maana yake inamaanisha usiku kucho atatembea lakini pia hata pengine katikati ya mchana au mwishoni mwa siku ifuatayo ndipo wanaweza kufika. Ni wapi wanakoelekea? Bibi kaulizwa hajatupa majibu zaidi ya kusema kwamba wanaenda kuangaika tu maana kuendelea kwa hospitali hapo mgonjwa anaendelea kuoza kwa sababu hajapata matibabu yoyote zaidi ya madaktari na hudumu kupenda tu pesa hata kuuliza tu wanataka pesa sina la kuongeza ungana nami katika sehemu ya kumi na saba uweza kujua nini kiliendelea ndani ya maisha ya Rebecca nani alimfunzo kwa mshiriki na bibi ni sijui hata mimi sifahamu tuna sehemu ya 17 kuweza kujua nani alikuwa mshirikina na nani alikuwa mshirikina mimi na wewe katika sehemu